సుప్రీం చీఫ్ జస్టిస్ దీపక్ మిశ్రాపై అభిశంసన తీర్మానం తోసిపుచ్చారు ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు ఆ నోటీస్ ని ఆయన తోసిపుచ్చారు సుప్రీం చీఫ్ జస్టిస్ పై అభియోగాలు చేస్తూ ప్రతిపక్షాలు నోటీసులు ఇచ్చాయి న్యాయ నిపుణుల సలహాతో నోటీస్ ను తిరస్కరించారు వెంకయ్య నాయుడు భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి దీపక్ మిశ్రా అభిశంసనకు విపక్షాలు ఇచ్చిన అభిశంసన తీర్మానం నోటీసులు రాజ్యసభ చైర్మన్ వెంకయ్య నాయుడు తోసిపుచ్చారు ఈ అంశానికి సంబంధించి పలువురు న్యాయ నిపుణులతో సంప్రదింపులు జరిపారు వెంకయ్య అనంతరం అభిశంసన తీర్మానం నోటీసును తిరస్కరించారు రాజ్యసభ చైర్మన్ ఇదే అంశంపై పూర్తి సమాచారాన్ని ఢిల్లీ నుంచి మా ప్రతినిధి ప్రసాద్ అందిస్తారు ప్రసాద్ చెప్పండి ఉపరాష్ట్రపతి దీన్ని తిరస్కరించినట్టు తెలుస్తోంది అభిశంసన తీర్మానాన్ని మీ దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి సర్వోన్నత న్యాయస్థానం ప్రధాన న్యాయమూర్తి దీపక్ మిశ్రాకు వ్యతిరేకంగా ఈ అభిశంసన తీర్మానం నోటీసు ఇచ్చినటువంటి ప్రతిపక్షాలు చెందినటువంటి ఎంపీలంతా కూడా దాదాపు డెబ్బై ఒక్క మంది ఎంపీలు సంతకాలు చేసి ఈ ఈ నోటీసును రాజ్యసభ చైర్మన్ వెంకయ్య నాయుడుకి ఇవ్వడం జరిగింది ఆయన ఈ అంశంపై కూడా పరిశీలించి దీనిపై పై నిర్ణయం తీసుకోవాలని చెప్పి ఒక ప్రక్రియ ప్రారంభించారు ఆ తర్వాత న్యాయకో విధులు సోలి సురాబ్జీ కూడా ఈ అంశంపై చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు ప్రధాన న్యాయమూర్తిని ఈ రకంగా అభిశంసం ఆ మాటకు వస్తే సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిని అభిశంసించడం అనే అంశం చాలా తీవ్రమైనది అది ఖచ్చితమైనటువంటి ఆధారాలు ఉండి ఆయన యొక్క ప్రవర్తన చాలా విపరీతంగా ఉంది దాన్ని అభ్యంతరకరంగా ఉందని రుజువైన తర్వాతనే ఇలాంటి అభిశంసన తీర్మానం నోటీస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ మేరకు ఉభయ సభలోనూ దీనికి సంబంధించినటువంటి చర్చ జరగాలి ఆ తర్వాత అభిశంసించినట్టుగా దాన్ని తీర్మానాన్ని ఆమోదింపడం చేయడం జరుగుతుంది అయితే దీనికి సంబంధించి దీపక్ మిశ్రా ఖచ్చితమైనటువంటి ఆయన యొక్క ప్రవర్తన పట్ల ఆయన యొక్క నైతిక ప్రవర్తన పట్ల ఎక్కడా కూడా రుజువైనటువంటి దాఖలాలు లేవు కాబట్టి ఈ అభిశంసన నోటీస్ ఏమాత్రం కూడా దీన్ని ఎంటర్టైన్ చేయడానికి వీల్లేదన్న అంశాన్ని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేయడం జరిగింది ఆ మేరకు న్యాయ కోవిదుల అందరూ ఉపరాష్ట్రపతి రాజ్యసభ చైర్మన్ హోదాలో ఈ అంశాన్ని పూర్తి స్థాయిలో పరిశీలించిన తర్వాత ఈ డెబ్బై ఒక్క మంది ఎంపీలు సంతకాలు చేసినటువంటి అభిశంసన నోటీస్ ఏమాత్రం కూడా అనుమతించడానికి వీల్లేని పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి దీన్ని తిరస్కరిస్తున్నట్లుగా ఈ రోజు ప్రకటన చేయడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి కూడా చాలా ప్రక్రియ సుదీర్ఘంగా జరిగింది శుక్రవారం శనివారం అదేవిధంగా నిన్న ఆదివారం కూడా దీనికి సంబంధించి ఉపరాష్ట్రపతి రాజ్యసభ చైర్మన్ ఈ అంశంపై పూర్తి స్థాయిలో కసరత్తు చేసిన తర్వాతనే ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది కాబట్టి ఈ అంశంతో తీర్మానం రాజకీయ ప్రేరితమైన అంశం అన్న అంశం కోణంలో కూడా న్యాయ కోవిదులు సలహా ఇచ్చారు కాబట్టి ఈ ఇలాంటి చట్టసభలు కానీ ఇలాంటి వేదికలు కానీ సర్వోన్నత న్యాయస్థానం అదేవిధంగా ఒక ఇండిపెండెంట్ ఉన్నటువంటి జుడిషియరీ సిస్టమ్ ని ఈ రకంగా అభిశంసన చేయడం ద్వారా మన వ్యవస్థలో మనమే కూల చూసుకున్నట్టుగా ఉంటుందన్న అభిప్రాయాన్ని కూడా న్యాయ కోవిదులు వ్యక్తం చేశారు అదేవిధంగా ఎక్కడ కూడా సరైనటువంటి సాక్షాధర లేనటువంటి ఈ అభిశంసన తీర్మానం ఎట్టి పరిస్థితులను ఎంటర్టైన్ చేయడానికి లేదు దీన్ని ఆమోదింపు చేయడానికి వీల్లేదన్న అభిప్రాయానికి వచ్చిన తర్వాతనే అంశంపై నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది అయితే ప్రసాద్ ఈ రోజు ఆయన విధులకు హాజరయ్యే అవకాశం ఉందా అయితే ఖచ్చితంగా దీని దీని అభిశంసన తీర్మానం నోటీస్ కను ఆయన విధులకు హాజరయ్యేందుకు కూడా ఎక్కడ పొంతం లేదు దానికి సంబంధించిన ఎలాంటి సంబంధం లేదు ఎందుకంటే దీనికి సంబంధించి ఇంకా ప్రక్రియ ప్రారంభమే కాలేదు కేవలం ఇది ఒక నోటీస్ మాత్రమే ఈ నోటీస్ ను పరిశీలించాలి సభలో సభాముఖంగా దీన్ని ప్రవేశపెట్టాలి ఆ మేరకు ఆమోదించినట్టుగా ప్రకటించాలి దానికి సుదీర్ఘమైనటువంటి ప్రక్రియ ఉంది కాబట్టి ఈ నోటీస్ ఇచ్చినంత మాత్రాన దీపక్ మిశ్రా విధులకు హాజరు కాకూడదన్న దానికి మాత్రం ఎలాంటి సంబంధం లేదు కాబట్టి ఆయన తప్పకుండా విధులకు హాజరవుతారు ఆ మేరకు తన యొక్క పరిణితాన్ని చేసుకుంటూ వెళ్తారు